സ്ഥലത്ത് എഴുന്നേറ്റപ്പോ വല്യേട്ടന്റെ വക ഉപദേശം അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ഹരിയേട്ടന്റെ വക വിളി വന്നു വിളിച്ചോണ്ട് പോവാൻ ചെയ്തു അതും കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വന്നപ്പോ അപ്പച്ചി എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോഴേക്കും ആ പൊന്നും അമ്മ വന്നു പിന്നെ ഇപ്പോഴല്ലേ വന്നത് അതിപ്പത് ഇങ്ങനെയുമായി ശരിയാ ദേവർത്തി കഷ്ടായി പോയി ഒരു ഭക്ഷണം കേക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാനുള്ള ടൈം പോലും ഇവൾക്ക് കിട്ടിയില്ല പാവഞ്ചു ശരി എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്ക ഇപ്പോഴോ അതെ നിന്നെ ഇനി ആരും ശല്യം ചെയ്യില്ല കേക്ക് എടുത്തു കൊടുത്ത് ശിവന് പറയാനുള്ളതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് വന്നാ മതി അല്ല അത് ദേ ഇനി എന്റെ എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ പിന്നെ അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖം വീർപ്പിച്ചോണ്ട് വന്ന് നിക്കരുത് വന്നേ ഇനി ഇത് വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ചിലപ്പോ കഴിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത അവസ്ഥയിലായി എന്ന് വരും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക അവൾ ആകെ വിമിഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കുമായിരുന്നു എന്തായാലും കെട്ടിയോനും കെട്ടിയോളും ശരിക്കും ചമ്മി കടയിലേക്ക് പോയേക്ക അതോ ഇനി കുറച്ചേരം കൂടെ കാത്തിരിക്കണം കേക്ക് കേക്കാനോ എന്ത് കേക്ക് അയ്യോ കേക്കാനല്ല അങ്ങനെ ഇതാണല്ലേ കേക്ക് ഇതെന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തു വരൂന്ന് കരുതി കുറെ നേരം കാത്തു പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വലിയട്ട് നിർബന്ധിച്ചു ഒരു പീസ് മാറ്റി വെച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓഹോ അപ്പൊ എന്നെ അറിയിക്കാതെ ഇവിടെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് കട്ടിയിലും ആഘോഷമൊക്കെ നടന്നു അല്ലേ അയ്യോ അങ്ങനല്ല കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു വല്യട്ടൻ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നതാ കട നേരത്തെ പൂട്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ വല്യട്ടൻ കണ്ണനും ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതെ വരൂന്ന് വല്യട്ടൻ കരുതി വരൂന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില് എല്ലാവരും ഒരുപാട് നേരം കാത്തിരുന്നു ഒത്തിരി വിഷമായിട്ടാ അച്ഛനും പോയത് ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ നീ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു അതാരറിഞ്ഞു എന്തെങ്ങനെയൊന്നും മിണ്ടാ നിക്കുന്ന കഴിക്കുന്നില്ലേ കഴിക്കാം അയ്യോ ഇതെന്താ മൊത്തം കഴിക്കുവാണോ അല്പ എനിക്കൂടെ കഴിക്ക പരിഭവിച്ചു പോയതായിരിക്കോ ഒരൽപ്പം കേക്ക് അവൾക്കും കൊടുത്ത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പറയണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താ മതിയായിരുന്നു അതല്ലേ അതിന്റെ രീതി കഷ്ടമായി പോയി എങ്ങനെ ശിവൻ കടയിലേക്ക് പോകും തോന്നില്ല പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ അവന് അഞ്ചിനോട് തുറന്നു പറയണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത്തിരി സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിളുള്ള കൂട്ടത്തില പിന്നെ അഞ്ചു കൊടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ട സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീ എന്താടി മറുപടിയൊന്നും പറയാത്ത അവൻ സംസാരിച്ചോ എന്ത് സംസാരിക്കാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ലായിരുന്നോ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല രാത്രി സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു 
ഷെടാ ഇതിപ്പോ തൊമ്മൻ അഴയുമ്പോ ചാണ്ടി മുറുകുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ അത് പോട്ടെ രാത്രിയിൽ വിശദായിട്ട് സംസാരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കാണും നീ കേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കഴിച്ചു അവൻ കഴിച്ചു മൊത്തം കഴിച്ചു നിനക്ക് തരത് മുഴുവനും കഴിച്ചു അല്ലേ ഓ അപ്പൊ അതിന്റെ പരിഭവമാണ് നിന്റെ ഈ മുഖത്ത് കാണുന്നെ പോട്ടടി അവൻ ഈ വക ശീലമൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ വളർത്തു ദോഷം ഓ അതിന് എനിക്കാണല്ലേ കുറ്റം അടുത്ത ബേത്ത്ഡേ ഇത്തവണത്തെ സകല കുറ്റങ്ങളും പരിഹരിച്ച് ഗംഭീരായിട്ട് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം അതെ നടന്നത് തന്നെ ശിവനെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു വാ എന്നാ പിന്നെ അതെ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ ഇവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്ണനെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകും അപ്പുന്റെ മൊബൈലേ റീചാർജ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെയും കൂടി ചാർജ് ചെയ്തു അത് ശരി ഓ അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടല്ലേ അപ്പോഴേ ഓരോരുത്തരുടെ നമ്പർ പറ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നമ്പർ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലടാ അതൊക്കെ മൊബൈലിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കല്ലേ അവനവന്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞ എഴുതാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ കടയിൽ നമ്പർ എഴുതി കൊടുക്കണം അത് വലിയടത്തിന്റെ നമ്പർ എനിക്ക് കാണാപ്പെടാം ഞാൻ എഴുതിക്കോളാം ഇനി കൊച്ചടത്തിന്റെ നമ്പർ പറ സ്വന്തം നമ്പർ അറിഞ്ഞൂടെ ലാസ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ ആണോ സെവൻ ഫൈവ് ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് വരാം വേണ്ട ഞാനേ എന്റെ ഫോണിൽ നോക്കി എഴുതിക്കോളാം സ്വന്തം നമ്പർ പോലും അറിയില്ല ഓക്കെ ഇനി കുഞ്ഞേടത്തിന്റെ നമ്പർ പറ എന്റെ നമ്പർ നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ട്രിപ്പിൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി കേട്ടില്ലേ കുഞ്ഞേടത്തിന്റെ നമ്പറേ മനപ്പാടം പോലെ മാലപ്പുറക്കം പൊട്ടും പോലെ ശിവേട്ടം പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മുടെ ശിവേട്ടം നിനക്ക് എന്റെ നമ്പർ കാണാപ്പാടം അറിയാവോടാ ശിവ ശിവേട്ട എസ്കേപ്പായി വൈകിട്ട് വരുമ്പോ എന്റെ കിട്ടിയോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണം മമ്മി പോയിട്ട് ഇതുവരെ വിളിച്ചില്ല അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ ബാലൻസും ഇല്ല എന്നാലേ ഞാൻ പോയിട്ട് നീ എന്റെ നമ്പർ മമ്മിയെ വിളിച്ചു നോക്ക് വേണ്ടത് എവിടുത്തി ചിലപ്പോ ഡാഡി ഉണ്ടെങ്കിലോ ആരാ എന്താന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളോ മമ്മി എന്തായാലും വിളിക്കാതിരിക്കില്ല ഞാൻ ഇത്ര നേരം കിടക്കട്ടെ ഒരു സുഖപ്രസവം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എത്ര വേഗം അവളെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അവളുടെ മനസ്സിന് സുഖം കിട്ടണം സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം ശരിയായ ഭക്ഷണവും പരിചരണം ഒക്കെ കിട്ടണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലേ നടക്കൂ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവള് തിരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതം അല്ലേ അത് മോശമായി പോയിന്നോ തെറ്റായി പോയിന്നോ മമ്മി അറിയരുതെന്നല്ലേ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ മമ്മിയുടെ കോള് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കായിരുന്നു എന്തായി ഡാഡി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എത്തിയോ എത്തി ഡാഡി ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഡാഡിയോട് എത്രയും വേഗം നിന്റെ കാര്യം പറയണമെന്നുള്ള ചിന്ത ഇപ്പൊ മനസ്സില് നിന്നെ എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതെന്തിനാ അത് പിന്നെ അതാണല്ലോ നാട്ടുനടപ്പ് 
ആദ്യത്തെ പ്രസവം ഇവിടെ വേണ്ടത് അതിന് കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന നിന്റെ ഹെൽത്ത് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് നോക്കാനും നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും പറ്റുമല്ലോ ഞാനെന്താ ഇവിടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടല്ല കഴിയുന്നതാണോ മമ്മിക്ക് തോന്നിയത് മനസ്സിലായി ജയന്തി മമ്മിയുടെ കൂടെ കയറി പോന്നപ്പോഴേ തോന്നിയതാ അവരെന്തെങ്കിലും ഏഷ്യനി പറയൂന്ന് അവര് പറഞ്ഞു ഒന്നും കേട്ട് മമ്മി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഈ കുടുംബത്തിൽ ആരെയും അവർക്ക് കണ്ണെടുത്താ കണ്ടൂടാ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സന്തോഷം എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആലോചിച്ച് നടക്കുന്നവരാ അവര് അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നിന്നെ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ആഗ്രഹം ഈ സമയത്ത് എന്റെ മോളെ എന്റെ അടുത്ത് വേണം ഡാഡിയെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം അവിടെ നിന്നാരെങ്കിലും അതിനു മുൻപ് ഡാഡിയെ കണ്ട് നിന്റെ വിവരം ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായേനെ ഡാഡി വന്നെന്ന് തോന്നും ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം അമ്പഴത്തറ പോയിരുന്നു എന്താ നാവില്ല നിനക്ക് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയാം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിരുന്നു അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ പോണോ എന്താ ഇത്ര വാശി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നിന്റെ പൊന്നുമോളെ കണ്ടോ ഇല്ല ഒരു വഴിപാട് നേർന്നിരുന്നു അത് നടത്താൻ പോയത് നീ പറഞ്ഞത് തൽക്കാലം ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കും അതിലെന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും എന്തിന് ഇത്രയും വാശി എത്രയൊക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞാലും അവള് നമ്മുടെ സ്വന്തം മോൾ അല്ലാതാവുന്നില്ലല്ലോ ഇന്ന് അവളൊരു ഭാര്യ നാളെ അവളൊരു അമ്മയാ അവൾക്കൊരു കുഞ്ഞു പറഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞിനെ കാണാതെ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മമാരെയൊക്കെ കാണാൻ ഞാൻ പോകാറുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അവളും അവള് ഭാര്യയാവുകയെ അമ്മയാവുകയെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവട്ടെ അതൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല അവളുടെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഇടപെടില്ല അവളെ കുറിച്ച് ഒന്നും കേൾക്കുകയും വേണം നീയും ഒന്നിലും ഇടപെടരുത് അങ്ങനെ ഒരു മകളില്ലാന്ന് കരുതി തന്നെ വേണം ജീവിക്കാൻ എന്നെ ധിക്കരിച്ച് അവളുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്താൽ പിന്നെ നീയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എങ്ങനെ അവളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയും വിവരം അറിഞ്ഞാലും ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു മാറ്റവും വരില്ലേ അപ്പു നീ അത്താഴം ശരിക്കും കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഈ മാമ്പഴെങ്കിലും കഴിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ടത് വേടത്തി വിശപ്പില്ല എല്ലാത്തിനോടും ഒരു മടുപ്പ് തോന്നുക ഈ സമയത്ത് അങ്ങനൊക്കെ തോന്നും എന്ന് കരുതി ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും കഴിക്കണ്ടേ ഇത് കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതാ കഴിക്കേ കഴിച്ചോ നല്ല മധുരയല്ലേ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരും അത്താഴം കഴിച്ച് എഴുന്നേറ്റോ അപ്പൊ ഒന്നും കഴിക്കാത്തോണ്ട് അരിയും കഴിച്ചു എന്ന് വരുത്തി എണീട്ടു ആ മമ്മി പോയിട്ട് വിളിച്ചു അപ്പൂ വിളിച്ചു മമ്മിക്ക് എന്നെ എത്രയും വേഗം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന ആഗ്രഹം എന്തിന് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ സൗകര്യത്തിൽ നിന്റെ പ്രസവം നടത്താണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട അവരുടെ ഒരു അവതാരം വേണ്ട എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവ് എത്രയായാലും അത് ഞാൻ വായിച്ചോളാം നിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ സഹായം വേണ്ട എന്ത് വർത്താന ഹരി നീ പറയണേ അങ്ങനൊന്നും കരുതിട്ട് പറഞ്ഞതാവില്ല പ്രസവ സമയത്ത് അടുത്തുണ്ടാവണമെന്ന് അപ്പൂന്റെ മമ്മിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ മമ്മി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു എന്ത് കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ചെന്ന് ഡാഡിയെ അറിയിച്ചോളാൻ അതൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പൂ എന്നിട്ട് വേണം നിന്റെ ഡാഡിയുടെ വായിരിക്കുന്ന മുഴുവനും കേൾക്കാൻ ആ കാര്യം നടക്കില്ല എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിന്റെ മമ്മി പോലല്ല നിന്റെ ഡാഡി യാതൊരു മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്ന് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന് നീ ഇങ്ങനെ ചൂടാവുന്ന എന്തിനാ ഹരി പിന്നെ ചൂടാകുന്നത് എങ്ങനെ എടുത്തി 
ഇതുവരെ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതല്ലേ ഇത് പറയാൻ ചെന്ന ആട്ടി ഇറക്കും അങ്ങേര് ഡാഡിയുടെ പുന്നാര മോളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവള് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ ചെന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാലോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കാൻ പോയതുപോലെയാണോ ഹരിത് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്ന അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റൂ നിനക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലല്ലോ നിന്റെ ബന്ധുക്കൾ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ മുത്തശ്ശനാവും പോകുന്ന എന്റെ ഡാഡി മാത്രം ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കഷ്ടല്ലേ അറിയിക്കാതിരിക്കുന്ന ശരിയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അമ്മയുടെ എല്ലാരും ഡാഡി അറിയിക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊരു പക വീട്ടില് പോലെ ആവില്ലേ എന്നോട് സന്തോഷായിട്ടിരിക്കണം സന്തോഷായിട്ടിരിക്കണം എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ അച്ഛമ്മയെ പോലെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും ആ നിമിഷം അതെനിക്ക് വാങ്ങി തന്നിരുന്ന ആളാ എന്റെ ഡാഡി നീ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ സാധിച്ചു എന്ന ആളാണെന്നൊന്നും നീ ബാധിക്കണ്ട നീ വെറുതെ പിടിവാശി കാണിക്കില്ല അപ്പൂ ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും നീ ആഗ്രഹിക്കണ്ട നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിടുന്ന പ്രശ്നവുമില്ല ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും ചെന്ന് നിന്റെ ഡാഡി അറിയിക്കുന്ന കരുതും വേണ്ട ഇത് കേട്ടില്ല ബാലേട്ട ദൈവത്തിനൊന്നും മിണ്ടാത്ത ഞാനാണ് ഇവനാണ് പിടിവാശി കാണിക്കുന്നത് എന്റെ ഡാഡി അറിയിക്കാതെ എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പോലെ പറയട്ടെ നിനക്കിത് എന്താ പറ്റിയ ഹരി ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവളോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് അവളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ടേ ഹരി എന്തു വേണമെന്ന് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ വെറുതെ അവളുടെ സെന്റിമെന്റ്സ് കേട്ട് ബാലട്ട് എടുത്തിടാനൊന്നും പോകണ്ട ബാലട്ട് ഇനിയും തമ്പിയുടെ മുന്നിൽ അപമാനിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായിക്കോളാം ഇതില് അവരെ എന്തിനാ ധർമ്മ സങ്കടത്തിലാക്കണെ ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ പ്രശ്നമാ നോക്ക് നീ നിന്റെ മമ്മി വിചാരിക്കണ പോലെ നടക്കാൻ പോണില്ല പിന്നെ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് എന്റെ മമ്മി ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ നടക്കാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞാനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നിന്റെ ഡാഡി ഇത് അറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓടി വരുന്നുള്ളത് നിന്റെ സ്വപ്നം മാത്രം അപ്പൂ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ എന്റെ ഡാഡി അറിയിക്കണെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ തെറ്റ് നിന്റെ ഡാഡിയോട് വിവരം പറയാൻ നിന്റെ മമ്മി പോലും മടിക്കുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാ നിന്റെ ഡാഡിയുടെ സ്വഭാവം നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ കുടുംബത്തോട് പകയും ശത്രുതയും വെച്ചോണ്ട് നടക്കുന്ന നിന്റെ ഡാഡിയോട് എങ്ങനെ വിവരം ചെന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ പറഞ്ഞ എന്റെ ഡാഡി ആരെയും വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നില്ലല്ലോ ഈ ലോകത്തുള്ള സകലരും അറിഞ്ഞു എന്റെ ഡാഡി മാത്രം അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വിഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവട്ടെ നിനക്ക് നിന്റെ വാശിയ പ്രധാനം എന്റെ ആഗ്രഹവും സന്തോഷവും ഒന്നും അല്ല ഈ സമയത്ത് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നത് പോലും നീ മറന്നു പോവാ നീ ഇങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കില്ലേ അപ്പൂ ആര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിഷമമില്ലാന്ന് നിന്റെ സങ്കടം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തില് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ അത് നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക നിന്റെ മമ്മി എന്തായാലും നിന്റെ ഡാഡി അറിയിക്കും അതുവരെ നീ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ അല്പം വൈകിയാലും നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കും ഇപ്പൊ മമ്മിയെ കാണണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിച്ചു ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നേരത്ത് മമ്മി വന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ ഡാഡിയും വരും അതുവരെ നീ മനസ്സിനൊന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കെ സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കെ ഞാൻ അല്ലേ പറയുന്നേ നീ സങ്കടപ്പെട്ട നമ്മുടെ കുഞ്ഞുവാവും സങ്കടപ്പെടും നിന്നെ പോലെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയെ നീ എനിക്ക് തരേണ്ടത് കിലുക്കാൻ പെട്ടി പോലെ പൊട്ടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കണ എന്റെ അപ്പമോളെ പോലെ ഒരു ചുന്ദരി വാവ സോപ്പിടാതെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സോപ്പിട്ട് എന്നെ ചെരിപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാ അത് ഇനി നടക്കില്ല ഇവളുടെ മൂഡ് മാറ്റിയല്ലേ ശരിയാവും 
ഞാനിപ്പോ ചിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കണതേ നിന്നെയല്ല എന്റെ സുന്ദരി വാവയാ വാവേ ഒന്ന് ചിരിച്ചടി ഡാഡി ഒന്ന് കേക്കട്ടെ കേട്ട ബാലട്ടിന് വിഷമായല്ലേ അപ്പൊ പറയണതിലും കാര്യമുണ്ട് അന്ന് പറയണത് കേട്ട് നമ്മൾ അവളുടെ കാര്യം അവളുടെ വീട്ടിൽ അറിയിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അത് തെറ്റ് തന്നെയാ നമ്മൾ പോയി അവളുടെ ഡാഡിയെ അറിയിക്കുക തന്നെ വേണം എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കട്ടെ 